E foarte ușor să-l convingi pe om că e în pericol. Uh, mai ai nevoie de virus, de propagandă, de arme nucleare. E suficient să-i spui așa în podoare, când se odihnește el în fotoliu, parcă ești cam palid. Și apoi să adaugi pe un ton vag îngrijorat. Te-a văzut cineva? Gata, l-a aruncat în aer. Asta pentru că suntem extraordinar de fragili. Uh, șubrezi ne-a găsit acest război, șubrezi ne-a găsit să de fapt pandemia. Probabil că noi nu mai aveam pământ sub picioare de prin 2001, de la 9-11, când a fost violența aceea frustă care ne-a ne dat peste cap, ne-a aruncat în aer și la figurat, nu doar la propriu. Apoi, după colectiv și după scandalul Hexifarma, uh, am intrat și noi românii în acest carusel absolut infernal. Orice se poate întâmpla oricând, oricui. Pandemia a fixat și chiar a consacrat, aș putea spune, această relație contorsionată, absolut dramatică cu, cu pericolul. Vă propun astăzi să ne uităm la moartea de secol 21 din acest unghi al relației noastre cu pericolul. Astăzi se suferă în văzul lumii. Va, uh, ne uităm în jur, ne deschidem telefoanele, ne uităm pe social media, uh, avem acces maxim la suferința semenilor noștri. Totul este la vedere și asta a modificat uh, substanțial raportul nostru cu moartea. Și discuția noastră practic de aici începe și avem trei puncte pe ordinea de zi. 1. Cum întâmpinăm pericolul? 2. Uh, uh, ce facem practic când nenorocirea se întâmplă? Și 3. Uh, ce se întâmplă când nenorocirea s-a produs și uh, ne confruntăm cu pierderea? Uh, începem cu începutul. Moartea ține câteva secunde, nu? Dar murirea, cum se spune, ține toată viața. Uh, vă dați seama că aici sunt stiluri dominante de raportare la, la moarte și murire, care sunt specifice unui spațiu dat și nu mă refer aici doar la cadre instituționale, nu mă refer doar la cadre juridico-administrative, ci și la mecanisme uh, psihosociale profunde, la valori, la credințe. E, toate astea sunt un barometru infailibil uh, al calității vieții în uh, acel spațiu. Deci ceea ce e important pentru noi în viață, practic trece în raportarea noastră la moarte. Uh, și ce e important pentru noi în viață? Siguranță. Uh, vrem să fim în siguranță. Acum, orice stil de viață e despre uh, evitarea pericolului. Asta uh, înseamnă că, de fapt, prevenția e absolut firească. Uh, firesc e să ameliorăm condițiile de viață, firesc e să avem măsuri de sănătate publică tot mai eficiente și în felul ăsta să crească speranța de viață, ceea ce nu s-a și întâmplat. Acum, uh, cumva pentru noi a devenit astăzi justificat să ne dorim să murim sănătoși pe la 8-5-90 de ani, dacă se poate, în somn. Uh, și atunci ne putem întreba, uh, puntea asta pe care a clădit-o sistemul nostru sofisticat de prevenție între ceea ce omul își poate dori și ceea ce omul poate obține, cât de trainică este? Pentru că noi știm că ne dorim din ce în ce mai mult. Uh, și pentru că ne dorim din ce în ce mai mult, trăim cu senzația că obținem din ce în ce mai puțin. Uh, multul devine puțin. De ce devine puțin? Păi, în primul rând, pentru că murirea e foarte lungă, grație tehnologiei. Decesul, ca fapt biomedical, s-a desprins de un tot mai lung și mai sinuos, aș pune, proces al muririi. Ar trebui să ne punem o întrebare cheie. Ce suntem dispuși să credem și să facem în numele prudenței? Să luăm de pildă măsurile pe care încercăm să le luăm pentru reducerea riscurilor unei anumite boli. Avem impresia că avem aici o întreprindere tehnică, obiectivă, lăsată pe bună dreptate în seama experților, dar să ne gândim un pic. În România, de exemplu, mortalitatea evitabilă e acum dublă față de media UE. Cam jumătate din decesele noastre vin însă din riscuri comportamentale. Asta înseamnă obezitate, fumat, falcor, lucruri de felul ăsta. Și atunci ne putem întreba pe bună dreptate ce e totuși o cauză prevenibilă? E foarte greu să ne dăm seama. De ce? Pentru că e insesizabil la nivel de protocol medical concret și la nivel de statistică publică, adică sex, ereditate, genetică și așa mai departe. Felul în care omul se monitorizează pe sine, zicem așa, stilul profilactic personal, e una, 
cifrele și politicile de, de sănătate publică alta. Deci prevenția nu e doar despre cifre și politici, e și despre mentalități, valori și uh, cei mai mulți oameni cred în mai multe lucruri în același timp. Și aici e ceva curios, pentru că avem pe de-o parte această precizie tehnologico-științifică extraordinară și pe de altă parte o imprecizie sufletească extraordinară. E, cu ambivalența asta ne descurcăm destul de greu. De dimineața până seara nu facem decât să examinăm și să analizăm tot mai scrupulos, cu metode din ce în ce mai eficiente și mai rafinate, fragilitatea vieții. Desigur că prevenția salvează vieți și anxietatea, când e optimă, salvează vieți, dar e aici o graniță fină și fluidă, pentru că atitudinea profilactică, când e excesivă, nu mai e despre prevenție, ci despre anticiparea anxioasă a morții. Și cu asta trecem la punctul 2, ce facem concret când răul se întâmplă, când e real și se întâmplă. Păi lumea merge la spital. Medicina ajunge la om în forme ultra tehnologizate și ultra birocratizate. Se lucrează cu echipe de specialiști, tot mai puțini cu profesioniști unici, capabili să asume decizii medicale. Mai mult decât atât, gândiți-vă că acolo unde e mai puțină responsabilitate nu e loc de viziune curativă. Și noi ar trebui totuși să știm că decizii adecvate unor situații medicale concrete se iau de fapt foarte rar. Pentru că îți este greu ca medic să te oprești exact la compromisul de care e atunci cea mai mare nevoie. Asta cu partea practică. Să vedem acum ce ar fi de înțeles teoretic. Păi, tanatologul oferă um, um, o anumită inteligibilitate morții și muririi, dar um, în prețul ăsta propune și un control asupra sensurilor sale. Astăzi, tanatologia nu e uh, doar despre responsabilitate teoretică, despre um, evaluări și sistematizări ale practicilor morții. Uh, Tanatologia își asumă și niște responsabilități civice de corectare, de redefinire a anumitor practici. Ce ar trebui noi să reținem de aici e că, totuși, când vorbim de o experiență atât de complexă ca moartea, capacitatea instituțiilor și profesioniștilor de a conferi sensuri e foarte limitată. Gândiți-vă că moartea era conținută cumva firesc de religii. Când săsătura asta religioasă s-a, s-a rarefiat, în anii 60 a survenit profesionalizarea morții în, în Occident, lumea era pusă pe fapte mari. De ce? Medicina era foarte optimistă. Era o perioadă în care încă se spera în eradicarea cancerului. E, acum lumea s-a reîntors la fapte mai mici. Există un trend destul de robust de demedicalizare a morții și de murire acasă. Eu n-aș spune că asta ar semnala un fel de, de eșec al instituțiilor morții. Aș spune doar că s-a întâmplat o desincronizare între așteptările suferinzilor, pe de o parte, și oferta instituțională, pe de alta. Și România e un exemplu de astfel de, de desincronizare. Avem, de exemplu, acum o, o, o ofertă paliativă destul de bogată, care e în mare măsură ignorată. Avem, pe de altă parte, și un cadru tradițional religios, cu care nu mai știm ce să facem. Și știți când ne dăm seama de asta? Când ne moare cineva foarte drag și atunci realizăm că, de fapt, Dumnezeu să-l ierte, nu e suficient. Românii nu mai au cunoștință elementară de teologia morții. Ar trebui totuși să, să, ne, fie de, să ne fie clar și să, să asimilăm uh, uh, următorul lucru. Moartea se întâmplă într-o altă zonă a ființei umane decât cea politică și cea instituțională. Și cu asta ajungem la uh, punctul 3, uh, Problema doliului. De câteva decenii ne confruntăm cu adevărată anomie a doliului. Regulile de gelire sunt tot mai flexibile, multe dintre ele au dispărut. Oamenii nu mai sunt orientați nici normativ, nici afectiv spre acceptarea pierderii și astfel spre acceptarea realității. Astăzi, paradigma cea mai importantă în studiile dolului se numește Continuing Bonds adică o legătură afectivă cu morții dragi, care continuă indefinit. Deci nu mai e despre desprindere, ci despre continuitate. Lucru care sună cumva foarte uman, foarte frumos, dar pe fundul acesta de fragilitate generală, mai mult ne încurcă decât ajută, pentru că un jelitor fragil nu mai știe practic ce să facă, asta înseamnă că nu mai e capabil de autoreglare și apar depresii apar probleme de tot soiul, 
neprovăzute de multe ori și aici plonjăm în absurdul total, pentru că pe de o parte suntem încurajați să jelim fără norme în termenii noștri și pe de alta parte, la polul celălalt al expertizei psihiatrice, apar niște excese normative incredibile. De exemplu, la două săptămâni de la înregistrarea pierderii, dacă un gelitor încă mai are gânduri negre, el poate încasa un diagnostic de depresie și poate fi pus pe antidepresive. Să vă spun totuși cum se întâmplau lucrurile, cum, cum jelea omul înainte ca științele, științele sociale să revendice această experiență universală, ca moartea, ca suferința. Păi, omul se baza pe instinctele profunde și pe cadrele religioase. Și lucrul ăsta îl știe orice bunică de la țară, care e atentă la cel puțin două lucruri. Unul, la faptul că oamenii trebuie să se delimiteze într-un fel sau altul de morții lor, și doi, la necaz, oamenii se ajută unii pe alții. Deci avem această latură comunitară. Mai mult decât latura comunitară, avem și o latură intersubiectivă. Altfel spus, ajutorul acordat îndoliatului e unul potrivit, țintit, cumva acordat cu, cu specificul situației respective. Asta e extraordinar, pentru că dacă avem un cadru simbolic și normativ care ține, aspectele concrete se echilibrează din mers prin experiență socioculturală. Avem, deci, în dorul tradițional, pe de o parte structură și pe de altă parte descentralizare. Combinația asta este absolut crucială, pentru că favorizează niște, sau asigură niște condiții mentale care ne ajută să orânduim această experiență traumatică. Și o rânduire, prin o rânduire, eu înțeleg aici stabilitate și sens. Nici stabilitatea și nici sensul nu sunt de găsit pe toate gardurile, nici nu se pot improviza peste noapte și de aceea nouă ne este mult mai greu când pierdem pe cineva decât le era lor în trecut.